Ito kong COVID-19 virtual presser upang balita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Napag-usapan po online ang bagong classification ng COVID-19 patients. Nailabas na po ng kagawaran ang Administrative Order No. 2020-0013 ukol dito. Ito ay ang revised guidelines for the inclusion of the coronavirus disease in the list of notifiable diseases for mandatory reporting to the Department of Health. Ito po ay alinsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization. Kaya mula sa lumang klasifikasyon na person under monitoring, First patient under investigation, COVID positive, ito po ay naging suspect, probable, at confirmed COVID-19 cases. Marami po ang nagtatanong kung nasaan na po ngayon ang ating tinatawag na mga PUI at PUM sa bagong klasifikasyon. Nababahala po sila na baka wala na tayong ginagawa para sa mga dati nating PUIs at PUMs. Ang dati po natin na tinuturing na patients under investigation ay katumbas na po ngayon ng suspect, o probable na pasyente depende po sa resulta ng kanilang magiging test. Ang tinuturing nating probable case ay ang dati nating tinatawag na patient under investigation na may inconclusive o hindi tiyak na test results. Probable din po ang turing natin sa mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19 na sumailalim sa test sa isang hindi certified na laboratorio at hindi RT-PCR ang ginamit sa pagtest sa kanya. Kasama po rito ang mga nagpositibo gamit lamang ang ating mga rapid antibody test dahil tanging RT-PCR lang po ang gold standard natin sa pagdadiagnose ng COVID-19. Ang suspect case naman po ay ang mga pasyente na may influenza-like symptoms o may mga simptomas na kapareho ng trangkaso, katulad ng lagnat at ubo o pananakit ng lalamunan na una, nakatira sila sa isang lugar na may local transmission ng COVID-19 o nanggagaling sa lugar na may local transmission labing apat na araw bago nagsimulang maka, makitaan ng simptomas at walang ibang makitang kadahilanan para sa kanilang simptomas. Pangalawa, nagkaroon ng close contact sa isang confirmed or probable case ng COVID-19 dalawang araw bago nagsimula ang kanyang simptomas hanggang sa naging negatibo ito nang ulitin ang test. Suspect patient din nating may tuturing ang mga may edad na 60 years old and above, mga taong mayroong maselan o high risk na pagbubuntis, may ibang sakit tulad ng alta presyon, diabetes o healthcare workers kung mayroon silang lagnat, ubo o nakakaranas sila ng hirap sa paghinga. Ang mga nagkakaroon ng biglaang karamdaman sa baga na hindi matukoy ang dahilan at nagpapakita ng malubhang simptomas kaya't nangangailangan dalin sa ospital ay maituturing na pong suspect case. Nais ko lamang pong linawin na hindi naman talaga nawala ang patients under investigation or PUIs natin. Sila po ngayon ay ang mga pasyenteng suspect or probable cases depende sa kanilang pinapakitang simptomas o kung saan sila nakatira o kung meron ba po silang travel history or history naman po ng exposure. Ang mga PUMs naman po or persons under monitoring naman ay hindi nawala sa ating bagong klasifikasyon dahil ating pong kinikilala at monitor ang mga naging close contact ng isang probable or confirmed case na kaso ng COVID-19. So ang ating mga persons under monitoring or PUM, sila po yung ating mga close contacts na atin pa rin pong binabantayan at monitor at pinag-a-isolate ng labing apat na araw. Kabilang po dito ang nagkaroon ng direct physical contact sa probable or confirmed case tulad ng mga healthcare workers o mga kamag-anak na nag-aalaga ng pasyenteng walang, walang angkop na PPE o naninirahan, nakikipagtrabaho o nagbiyahe kasama ang isang confirmed COVID-19 case nang higit pa sa labing limang minuto at less than 1 meter ang layo. Ang mga naging close contact po ay mga pasyente may COVID-19 ay dapat pong sumailalim sa contact tracing at close monitoring para masubaybayan kung sila ay magkakaroon ng simptomas o sakit nang dahil na sila nga po ay high risk o mataas ang posibilidad na mahawa sila sa virus. Uulitin ko po para mas malinaw, hindi po natin ginagamit na ang PUI or PUM sa reporting. Pasok sila po sa ating bagong klasifikasyon bilang suspect or probable case 
Depende sa sintomas na nakikita sa kanila o kung saan sila nakatira, kung meron silang travel history o di kaya naman meron silang exposure. Sinusiguro po namin ang pagmamonitor sa kanila upang maiwasan pa ang pagkalat ng virus. Sana po ay nalinawan tayong lahat sa aking pagpapaliwanag ngayong araw na ito. Ngayong araw naman po, meron po tayong bisita na isa pong uh, kinararangal ng ating bayan. Ilang buwan na rin po ang nakalipas ng ang UP test kits, our very own Filipino-made RT-PCR based test kits. Ano ba ang nangyari simula po nung in-announce natin ito? Para po mas mabigyan natin ng linaw ang bagay nito, inibita po namin at makakapanayam ngayong araw na ito si Dr. Raul Destura, isang award-winning scientist, inventor ng Lab in a Mug. Siya ay isang microbiologist at infectious disease expert mula sa National Institutes for Health. Magandang hapon po, Dr. Distura, at welcome po sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Magandang hapon, ASEC, to you. Apa. Maraming salamat po at napaunlakan niyo po ang anong pag-iimbita. Thank you po. Uh, alam niyo po, sabik na sabik na po ang ating mga kababayan dito sa UP Test Kits dahil nung nag-umpisa po ang ating response ay nabanggit na po natin ito. At ito po ay malaking bagay sa ating response para sa ating uh, COVID-19 dahil ngayon meron na tayong locally produced na test kits. So Doc, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin po ano po ba itong UP Test Kits at ano ang pinagkaiba nito sa mga test kits na ginagamit natin ngayon? Yung, yung test kits na na-develop natin is also an RT-PCR test, katulad nung ginagamit natin ngayon. No? Um, ano siya? One-step test, meaning sa isang run, na-identify mo na kaagad yung target, plus may internal control para malaman mo kung tama yung ginawa ng technologist doon sa assay. Uh, it's a PCR test as well, kaya confirmatory din siya doon sa virus. Pero ang ginawa naming design, direct na niyang tinatarget yung confirmatory genes para wala ng masyadong gray zone. No? At the same time, um, uh, dumaan siya sa dalawang testing uh, pathway. Yung una, yung tinatawag na analytical performance, ito yung tinest namin siya sa lahat ng lahat ng pwedeng virus at bakteriya na nasa baga. Dapat hindi siya nagpa-positive except sa coronavirus lang. At the same time, tinest namin siya kung gano'ng kababang virus ang kaya niyang i-pick up, no? which is at 0.27 copies per 1 microliter. No? Very, very small. Pwede niyang ma-amplify. So, ito yung usual na nire-report para mabigyan ng emergency use license kasi nga emergency. Kaya lang yung ating kit, dumaan pa sa, pan sa additional para lang ma-ano natin yung safety ng ating kababayan. Ito lang yung nagdaan sa field validation study. So, uh, so ginawa ito ng third party para hindi walang bias kasi you cannot validate your own technology. So itong third party, ito yung uh, ginawa ng mga epidemiologists natin sa Pilipinas. Tapos sinabmit nila yung report uh, 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 sa Food and Drug Administration. Tapos nung na-review ng third party yung report, binigyan na kami ng authority to market the technology. That was on April 3. So since then, uh, all out na ang manufacturing facility namin to manufacture kit. We are currently manufacturing at six to eight thousand tests per day, and we're hoping to increase it further to sixteen thousand tests per day by May one. Uh, ang kit is already a full set. Mayroon na siyang uh, COVID testing kit. May kapartner na siya na extraction kit. May kapartner na rin siyang viral transport medium plus the two swabs, nasopharyngeal at saka oropharyngeal swabs. Okay. So, napakagandang balita po no, para sa ating mga kababayan. Yun pong ating pinagkainip-inip na testing kits nandito na. Pero kaya natagalan dahil ang dami po nating pinagdaanan na proseso para masiguro po ng UPNIH at saka ng pamunuan no, ni na Dr. Destura sa kanilang ginawa yung maging digtas ito, it's going to be safe, it's mm -hmm. going to be of quality, and it's going to be effective Opa. para ma-detect po natin ang virus na ito. Katulad po ng sabi ni Dr. Destura kanina, uh, ito ay uh, specific. No? Sabi niyo po, Doc, no? uh, ginawa nila yung paraan at may proseso para mas maipakita na specific talaga ang makikita natin dito na detection ng virus. Sinabi rin ni Dr. Destura na hindi na kailangan pang bumili ang ating mga, ka, mga laboratorio kung sakaling ito ang bibili nila dahil kumpleto na siya sa isang kit. Tama po ba, sir? Opo, para walang lag. 
Okay, so maganda pong balita yon dahil ngayon napapansin po natin sa ating mga laboratorio, ibili po tayo ng testing kits, wala pa po yung ibang kasama nitong testing kit na to, katulad ng mga reagents, extraction kits, yun pong ating mga transport medium. Pero itong sinasabi sa atin ni doktor ay sila ay mayroong kompletong kit. Kaya mas madali na pong makakagawa tayo ng laboratorio na proseso kapag ka po ganitong kompleto ang ating kit. No? And sinabi rin po ni doktor na ang kanila pong uh, production per day ay 8,000? Tests. 8 to 10,000 to 10, tests, tests per, per day. day. And they are... Uh, gearing towards producing 16,000 tests per day. By May. So, kung magkakaganito to, sir, no, tugmang-tugma po ito dun sa objective naman ng ating kagawaran na makarating tayo sa 8,000 at marami pa na oh. test per day mm -hmm. na ito nga po ang ginagawang basihan ng ating uh, mga eksperto mm -hmm. para masabing talagang we are detecting those who are supposed to be detected if we reach that 8,000 tests per day. So, Doc, doon to po sa mga binabalita natin, no? uh, gusto ko lang namin pong masabi nyo, uh, lagi po natin sinasabi na RT-PCR-based testing is the confirmatory test for COVID-19. Yun po bang mga local governments, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, marami na po bang nag-order sa inyo, especially here in Metro Manila? Dito sa Metro Manila, may mga nag-order na po, uh, commitment to order, tapos yung iba may mga purchase orders na, pero ang nire-require lang namin sa kanila na para hindi masayang yung kit, once they get the accreditation to run uh, the tests, uh, we will be there in full technical support. Uh, last week, nasa local government unit kami ng Iloilo, uh, trinay namin sila. Ang advantage nga lang is may mga molecular biologists sila from the Philippine Genome Center, Visayas. So parang one day lang gets na nila kaagad yung testing. And then, uh, we have the entire uh, field implementation plan kasi funded pa ito ng DOST, hmm. yung first 26,000 tests. So, nag-identify no iti-train namin yung mga laboratories hihingi lang kami ng support sa DOH on how we can actually go into these laboratories uh, para ma, ma facilitate namin yung mga travel ng tech team on how to use the kit kasi ang maganda hindi siya masyadong iba doon sa binibili natin sa labas no uh, ang pagkakaiba lang is tinest siya based on the actual situation dito sa Pilipinas ito yung tinatawag na field validation. Kasi pwede tayong bigyan ng sobrang sensitive na number, sobrang specific na number, but that is based on laboratory performance data. Ang field, it takes into the account yung skill set ng gumagawa, ganun katagal na store yung sample. So yun, yun ang totoong sense is specific. How it's being used in the field. And that's the best part na ginawa ng government natin, nag-field validation tayo ng local. Something we can be proud of, actually. Uh, so right now, we are in full manufacturing gear. We have an initial 26,000 test committed to the Department of Science and Technology. I think lalapit po yata sa office ng DOH on how we can go to the laboratories to start training them on how to, I'm sure they already know because it's also a PCR test on how to use pati yung tech support at saka analysis ng software on what's a positive, what's a negative, what's a probable. Uh, uh, finite din namin doon sa guideline natin on the current recommendation para hindi confusing yung lab at saka yung clinical classification. Uh, yun ang advantage pag locally based pag develop ng technology. So that's our current capacity. So we are uh, opening uh, the first testing uh, of the kits now at the NIH tomorrow. Because logically, no, kasi NIH kit na kaya naman kung hindi namin sila unahin. So uh, it will be offered starting tomorrow at the NIH. Well, yeah. Napakaganda nung sinabi ni Dr. Destura, no? Kasi minibigyan niyang halaga na ang bibigyan lang nila ng testing kits. Pinapaalalahanan niya po ang mga local governments at saka yung ating mga laboratorio, ang bibigyan lang talaga at uh, pagbibilan no, itong kanyang mga testing kits ay mga certified laboratories ng DOH. Ibig sabihin po, yung may kakayanan para gawin po ang mga test na ito. No? So napakagandang uh, impormasyon po yun para sa ating mga kababayan. Ngayon po, para naman, parang may sinasabi po kayo, sir, na 
kapag bibilin ito ng ating gobyerno o di kaya ay ng mga laboratorio, meron po bang oras na guguguli na naman para yung sa sinasabi yung training ng mga laboratory personnel para magamit ang testing kits nyo? Ang ginawa namin kasi social distancing, no, uh, nag-develop kami ng teaching videos para in advance, nag-aaral na sila, para pag pumunta yung team, one day, half a day, post-running, tapos bibigyan namin sila ng proficiency tools, just to make sure kung nag-gets nila yung kinukuha, para ma-democratize yung access ng knowledge, kasi itong mga laboratory personnel, they're used to handling naman biological samples. Ang kailangan lang idagdag yung skill sets on proper laboratory practices, on doing PCR, at the same time, proper laboratory behavior on biological safety. Mm -hmm. Kasi siyempre, ayaw rin naman natin magkaroon ng laboratory-acquired infection. So, yung module na ginawa namin is uh, one, one, one and a half day kung first time silang magraran ng mm -hmm. test, one day kung sanay na silang gumawa ng tests. And then, they will still have to do the whole process of doing a return demo para mapakita na, na natutunan nila. Aside of that, there is a 24-hour uh, tech support from all of this laboratory. Kung halimbawa, hirap silang basahin yung results by the software, we can do online tutoring with the pathologist para lang ma-empower din sila later on. Kasi, after a while, masasanin na sila less and less na yung need for a tech support. Ang advantage naman nito, kung matuto sila on these methods, it's not just now for this problem. Bio-preparedness na siya. Kasi di ba, epidemics will always happen in this world. No? <laughs> Oo. Kaya yun maganda yung nangyari. Parang that's the good side of this program. Mm -hmm. Na i-empower natin yung mga LGUs to respond better next time. Yeah. Napakaganda. No? Ang Opo. sinasabi po ni Dr. Destura, yung kanilang online training for biosafety and also this hands na sinasabi. Kasama na ho ito sa proseso ng pagsusertify natin ng laboratory. Kasi lahat po ng ating mga personnel na hahawak o mag-handle ng ganito mga test ay kailangan sumasa ilalim sa ganitong training. And UPNIH has already been recognized by the Department of Health through our ITM na sila po yung training arm natin ngayon dito sa ating COVID testing. Mm. Kaya sila po ngayon ang nagbibigay nitong online training para sa ating mga medical technologies, molecular biologists, at iba pa hong magtatrabaho sa ganitong laboratorio. So, sir, kasi po ang uh, nagkakaroon po minsan ng confusion, no? Sasabihin, o may dinonate na dalawang libong kits dito sa Pilipinas. At sinasabi ng iba, dalawang libo lang ang dinodonate sa Pilipinas. Ang isa po bang kit? Kasi hindi nila naiintindihan na ang isang kit maari makapag-process ng 250 na test, yung iba naman nakakapag-process ng 50. Yun po bang sa inyo? Ilan po ba sa isang ba sa isang kit na meron tayo? Yung uh, ginawa namin is based also on our capacity to run para hindi nasisira yung kit, no? So yung isang kit is 25 reactions yan. Yan din yung maximum allowable physiologically ng isang medical technologist bago magkaroon ng problema sa resulta pag lumampas. So, para hindi rin masisira yung kit. So, ang ginawa namin, batch of 25. Para isang be isa, mula, isa lang ang inilalabas mo sa ref mm -hmm. to also protect the kit. Meron namang iba, 50. Ito naman yung dalawa ang medical technologist ang pwedeng mag-run. So, pwede nilang ilabas yung, yung 50 reactions. May iba naman, Uh, 100, no? Uh, ang, ang dami. Ang danger doon is mafi-freeze to na yung reagent. Pwedeng masira na yung efficiency niya towards the end. Pero may technique din dyan, no? Pag ganyang karami, ang ginagawa lang namin sa laboratory, inaali ko para yung kung ano lang kailangan mo, yun din lang nila. I'm sure other labs does that to protect the integrity. So, pag, kaya kami, pag nag announce we avoid the word kit kasi very confusing. We use the word tests. Para alam namin na one test, one person. So pag sinabi namin our manufacturing capacity is at 6,000 to 8,000 a day, that's 6,000 to 8,000 people a day. So, kasi pag sinabi ng kids, that's only 240. Sabihin, ang konti. Hindi nila alam na ganun kadami yung test. So, that's why we decided, pag tinatanong kami, ilan ang manufacturing capacity, test na lang yung ginagama kong word para one is to one yung study nila, yung pag-interpret ng tao sa atin. Ang galing po, no, na naiintindihan natin ngayon, no, yung mga common na 
confusion natin nung mga dati pa dahil nga po itong mga kids na ito ay sinasabing hindi naman talaga pang isang tao lang at kung hindi bibilang tayo ng maramihan. Katulad nung pong kaila Dr. Destura na testing kit, isa pong kit ay maglalaman ng 25 tests. So pwede pong 25 tao ang gagamit po ng isang kit. Yan po ang kagandahan no, sa isang produkto na ginagawa locally kasi naia-adapt po doon sa sitwasyon natin dito sa ating bansa. Katulad po nung sinabi ni Dr. Destura, nagkaroon sila ng field trial. Ibig sabihin po, ginawa nila po ito talaga para maging angkop itong testing kit na ito at makita natin ang iba't iba't ibang sitwasyon dito sa ating bansa para na iya-angkop din po nila at na iya-akma ang kanilang testing kit para dito. So sir, uh, bibigyan ko kayo ng huling uh, Uh, pananalita para makapagbigay naman po kayo ng informasyon, makapagbigay po kayo ng message para sa ating mga kababayan. Uh, thank you sa mga nagsusupport at saka sa Department of Health na tubig, binigyan kami ng pagkakataon i-present yung data para sa Department of Health at saka sa suporta. Iisa lang po ang kalaban natin dito sa Pilipinas, ang COVID-19. Bawat isang sektor ng society ay kailangan ibigay yung buo para matulungan natin ang Department of Health. Dahil napakalaking challenge po ito sa bansa natin. So it it cannot be done by one group only. Lahat tayo ay ini-expect ibigay yung role to play. I'll help the government and the Department of Health to provide the science, to provide the scientific levels of, of testing para matulungan at mabigyan sila ng maraming tools to combat this disease. So uh, ang appeal ko sa lahat is let's be proactive. And let's follow what your advisories are, because it's meant to protect everybody. No, spuwag na nating dagdagan yung stress level. No, ang isalang ang kalaban natin coronavirus 19, and we will try to help the Department of Health from the science community as much as we can to give you all the tools that you need to combat the disease, because you guys are doing a Herculean task right now. And uh, we can only pray for your success and your safety, ma'am. Uh, thank you very much for this opportunity to express our technology as well. Maraming salamat po, Dr. Destura. Uh, Kahanga-hanga po kayo. Kayo po ay uh, bigay ng Diyos sa ating lahat dahil sa ngayon po na meron tayong ganitong uh, hinaharap, especially with our testing, it is a blessing na meron po tayong local producer, local scientist na nagbibigay sa atin ngayon ng kaukulang tugon dito sa ating problema ngayon. Maraming maraming salamat po, Dr. Destura. Napakalaking bagay po ang naimbag nyo sa ngayong araw para sa ating mga kababayan na nagnanais malinawan tungkol sa mga bagay na ito. Ang inyo pong kaalaman ay tiyak na makakatulong upang maiwasan po natin ang mga fake news at haka-haka tungkol sa UP test kits. Mula po sa aming pamunuan, galing po kay Secretary Duque, maraming salamat, Mr. Dr. Raul Destura, at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you very much. Binabahagi naman po natin ngayon bilang good news nung Easter, uh, na ibigay na po natin nung Easter Sunday, nung April 9, itong good news na ito. Gusto po namin ulitin uli na meron na po tayong Department Memorandum 2020-0153 na naglalaman ng ating interim guidelines for emergency hiring of health personnel in select hospitals and other health facilities. Layunin po ng Department Memorandum na ito na makapag-hire tayo ng sapat na healthcare workers na siyang magsusuplement sa kasulukuyan po nating workforce. Nais nating masiguro na napupunan natin ang pangangailangan ng ating mga COVID-19 hospitals kung kaya't dahil sa department memorandum na ito, maari tayong kumuha ng mga karagdagang doktor, nurses, medical technologist, respiratory technologist, radiologic techno technologist, medical administrative assistants, administrative aid at iba pang posisyon kung kinakailangan. Ang healthcare workers po na makukuha natin ay ide-deploy o ipadadala unang-una sa ating mga designated COVID-19 referral hospital tulad ng Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines at Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Magdi-deploy din po tayo sa ating mga temporary treatment facilities ayon sa klasifikasyon at definisyon nito sa DM 2020-0123. 
Ang iba po naman ay i-assign natin sa ibang DOH designated diagnostic facilities. Meron din po tayo sa mga national at local na pampublikong ospital, pati na rin po sa mga pribadong ospital na ating dinidesignate na maaring humawak ng positibong kaso ng COVID-19. Bibigyan po natin ng priority ang 800 plus na volunteers na unang nag-sign up sa aming volunteer program na, iniliba, na, na ilabas natin itong nakaraan. Kasalukuyan pong inaayos ng kagawaran ang mga detalye sa kanilang pagde-deploy tulad ng malapit na pagtitirhan at makakainan, gayon din ang mga kailangan nilang supplies upang masigurong mapoprotektahan sila sa laban natin kontra COVID-19. Aasahan niyo po na gagawin ng kagawaran ang lahat ng aming makakaya upang pangalagaan ng ating mga healthcare workers na siya namang nakikipaglaban para sa ating kaligtasan. Kaya naman po sa ilalim ng department memorandum na ito, ang makukuha po ng ating mga healthcare workers ay makakatanggap po ng mga sumusunod na ito. Una, dagdag sa 20% premium base sa kanilang basic salary, COVID-19 special risk allowance na 500 piso kada araw ng duty kasama ang mga araw na sila ay maka-quarantine, GSIS group insurance, hospitalization benefits na na-discuss na po ng ating PhilHealth, 100,000 kung sila ay magkakaroon ng COVID-19 habang nagtatrabaho o di kaya ay 1 million kung sakasakali at wag naman po sila ay mamamatay. Communication at transportation allowance na isang libo kada buwan, PPEs, board and lodging o bahay na matutuluyan habang naka-duty or quarantine, psychosocial support at CPD units mula sa Health Human Resource Bureau ng Department of Health, medical legal assistance, priority or preferential evaluation para sa mga bakanting posisyon ng kagawaran. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pag-a-apply, maaari po kayong pumunta sa DOH Facebook page para sa mas detalyado at step-by-step -step procedures. Nakakatanggap pa rin po ang ating kagawaran ng mga reports ng ilan sa ating mga frontliners, COVID-19 patients at ang mga dating pasyente na gumaling na ay nakakaranas pa rin ng iba't ibang uri ng diskriminasyon sa kanilang mga komunidad. Kami po at ang Presidential Communications and Operations Office ay nakikiusap sa ating mga kababayan na itigil nyo na po ang panghaharas at pagdidiscriminate sa ating mga frontliners, COVID-19 patients at sa ating mga survivors. Araw-araw na nakikipaglaban sa virus ang ating mga frontliners para masiguro pong ligtas tayo sa laban na ng sakit na ito. Tinitiis po nila na malayo sila sa kanilang pamilya upang masigurong ligtas naman ang ating mga pamilya. Dapat po natin silang pasalamatan dahil sa kanilang serbisyo. Hindi po tama na i-discriminate po natin sila. Samantalang napagtagumpayan na po ng ating mga survivors ang COVID-19, huwag naman po sana nating iparamdam sa kanila na matapos ang laban nila sa virus na ito ay may panibagong laban na naman silang haharapin. At para naman po sa ating mga kasalukuyang pasyente, ang kailangan po nila ay ang ating suporta. Naway sa kabila po ng kanilang isolation, maipadama po natin na andito tayo para suportahan sila. The virus does not choose its victim. And this is why we should never allow discrimination against those who have overcome it and those protecting us from it. Nais naman po nating pasalamatan ng ating mga kababayan na patuloy pong sumusunod sa mga patakaran ng ECQ at namamalagi po sa loob ng kanilang mga tahanan. Alam po naming mahirap ito at maituturing pong sakripisyo. Salamat po dahil sa pamamalagi nyo sa loob ng inyong bahay. Sinisimulan nyo ang laban kontra COVID-19 sa inyong mga tahanan. Kayo po ang frontliner sa laban na ito. Kaya't salamat po for making sure that COVID-19 stops at your doorsteps. Sa inyong istrikto at tuloy-tuloy na pagsunod, mawawakasan po natin ang pagkalat ng virus na ito. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ngayong linggo, April 19, meron po tayong 172 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive ay 
Nakapagtala rin po tayo ng 56 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na rin po tayong 572 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild, and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit labindalawa naman po ang naitalang pumanaw sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 409. Kami po ay tuus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Nais po lamang namin ipabatid na ang operasyon po ng RITM ay kasalukuyang nakascale down upang bigyan daan ang ilang safety measures para masiguro ang kaligtasan ng ating mga healthcare workers. Maari po itong makaapekto sa pagtatala natin ng number of cases sa mga susunod na araw. Pero hindi ibig sabihin ay titigil ang kanilang operasyon. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong pumunta sa ating COVID-19 tracker na makikita sa www.doh.gov.ph COVID-19 tracker. Para naman po sa ating question and answer portion, mula po kay Jihan of ANC, What is the progress in providing PPEs to all hospitals? When will testing for frontliners happen? What kind of stopgap measure should be done when dozens of doctors and nurses are quarantined? So tinatanong po ni Jihan from ANC, uh, ano daw po ang ating progress sa pagbibigay po ng PPE sa ating mga ospital? Ano kailan daw po ba matetest ang ating mga frontliners? At anong, ano nga pa po daw ang ginagawa natin kung ngayong may sitwasyon tayo na ang ating mga doktor at mga nurses ay naka-quarantine. Patuloy po ang distribution natin ng PPE sa iba't ibang ospital. Magmula, sa, magmula pa ho nung Abril uh, na first week, limang batches na po ng PPE ang dumating at na-distribute sa ating bansa. Ang pinakahuling batch po ng PPE ay naibahagi po natin sa labing tatlo na ospital at quarantine facilities. 900,000 sets po ang na-procure ng PSDBM kada buwan. Bukod pa sa mga donasyon na dumadating, nakatanggap din po tayo ng 30 BiPAP machines mula sa Fujian Provincial Hospital at ito po ay ipinagkaloob na natin sa limang ospital. Pinapatupad na po ng DOH ang ating expanded testing kung saan sasailalim na rin sa testing para sa COVID-19 ang ating mga frontliners lalo na sila po ay may risk na mahawa sa naturang sakit. Katulong po natin dito ang mga local government units at mga certified na laboratorio at testing centers. Tungkol naman po sa ating health human resources, kagaya po ng naibalita ko kanina, inilunsad na po ng DOH ang emergency hiring ng mga healthcare workers na may kaukulang mga benepisyo. Ito po ay upang pagting, paigtingin natin ang kakayahan ng ating healthcare system na magbigay serbisyo sa mga panahong ito. Mahalaga din po ang distribution ng ating PPEs upang proteksyonan ng ating mga healthcare workers nang hindi sila mahawa sa COVID at sumailalim sila sa quarantine. Galing naman po kay Claudette Mocon Siriaco of Business Mirror, COVID-19 is clearly very contagious. Those discarded masks, gloves, and other personal protective equipment could be potential sources for the virus to spread. How sure is DOH that medical waste generated during treatment of patients infected with the virus are properly managed? So, tinatanong po ni Ms. Siriaco of Business Mirror kung meron po ba tayong maayos na waste generation no, uh, and disposal para po dito sa ating uh, uh, COVID-19. Kung paano daw po natin na mamanage itong pong ating mga itatapo no, na nag-generate na mga medical waste. Naglabas na po ang kagawaran ng kalusugan ng Department Memorandum 2020-0170 or inter Interim Guidelines on the Management of Healthcare wa Waste in Health Facilities, Community Quarantine Units, and Temporary Treatment and Monitoring Facilities with Cases of COVID-19. Nakapaloob po dito ang tamang mga procedure sa handling ng mga healthcare waste upang hindi po ito maging source ng infection o pagkalat ng COVID-19. Train din po ang lahat ng ating mga healthcare workers sa tamang handling ng healthcare waste para sa iba't ibang setting. What about, what about those waste collect